第三章，寄信给撒的。你要写信给撒的教会的使者，说：那有上帝的七灵和七星的，说：我知道你的行为，安明，你是活的。其实是死的，你要警醒，坚固那剩下将要衰微的，因我见你的行为，在我上帝面前没有一样是完全的。当回想所听见、所领受的，所以要回想你是怎样领受。怎样听见的，又要遵守，并要悔改。若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道。然而，在杀敌，你还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣。与我同行，因为他们是配得过的，凡得胜的，必这样穿白衣。我也必不从生命册上涂抹他的名，且要在我父面前和我父众使者面前认他的名。圣灵向众教会所说的话。凡有耳的，就应当听。寄信给非拉铁非，你要写信给非拉铁非教会的使者，说：那圣洁、真实、拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的，说。我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的命。看啊，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。那撒旦一回的，自称是犹太人，其实不是犹太人。乃是说谎话的，我要使他们来在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。要持守，免得失去冠冕。你既遵守我忍耐的道。我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。得胜的，我要叫他在我上帝殿中作柱子。哈！也必不再从那里出去。我又要将我上帝的名和我上帝城的名，这城就是从天上、从我上帝那里降下来的新耶路撒冷，并我的新名都写在它上面。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。寄信给老底家，你要写信给老底家教会的使者，说：那为阿门的，为诚信真实见证的，在上帝创造万物之上。为元首的说：我知道你的行为，你也不冷也不热，我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热
，所以我必从我口中把你吐出去。当买火炼金子，你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。凡我所疼爱的，我就责备管教他。所以你要发热心。也要悔改。看啦、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去。我与他，他与我一同坐席。得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜。在我父的宝座上，与他同坐一般。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听